sin duda, esta es la cueva de Zeus. Es una cueva enorme, gigante. Um, entramos unos 100 metros y no llegamos al fondo. Y en vez de ponerse más pequeño, um, me parece que abre más. Um, el, el único malo es que solo tenemos las linternas de nuestros teléfonos, entonces no nos parece seguro seguir entrando, pero si vienes aquí, tienes que entrar a esta cueva. Es, si estás en Naxos, eh, no puedes perderlo. Bienvenidos a la Cometa Travel. Hoy estamos en Grecia, en una isla en el mar Egeo. La isla se llama Naxos y es la isla más grande en la cadena de islas que se llama los Cíclidas. Y esta isla realmente tiene todo. Tiene molinos de aire, tiene ruinas antiguas, tiene el mar, tiene playa, tiene sol, tiene comida bien rica, tiene pueblos pintorescos, tiene muchos paisajes, tiene caminatas. Si no te gusta esta isla es porque tú tienes problemas y no te gusta a nada. Naxos es uno de los lugares más importantes para la mitología griega. En este momento estamos subiendo el monte de Zeus y el pico está allá. Este monte es importante porque no es solo el monte más alto de esta isla, pero es el monte más alto de todos los cíclidos. Y esta cueva es la cueva donde creció Zeus, el dios de los dioses o el rey de los dioses. Él no nació aquí, él nació en Crete, pero en la cueva allá es donde él creció. Y él no es el único dios de aquí. También el dios del vino, Dionisio, nació aquí, en Naxos. Pero, irónicamente, eh, Naxos no es conocido para su vino. Es conocido para queso y papas. Y ahorita vamos a ver cómo es la casa de Zeus por dentro. Yo me, yo me imagino que debe ser bien chévere porque para un dios así debe ser una cueva magnífica. Estamos aquí en la entrada de la cueva, entonces es hora de ver cómo es. Bueno, es oscuro. Entonces voy a encender... Bueno, la luz de mi teléfono no hace nada. Una recomendación. Eh, si quieres explorar la cueva de Zeus, eh, debes traer una linterna de verdad, porque el del teléfono eh, no aguanta. Pero si, si miras aquí, eh, se nota que hay como unas ruinas aquí. Entonces hay algo estaba aquí, no sé. Quizás Zeus lo construyó con sus propias manos, o quizás era un templo como era un lugar eh, sagrado para ellos y wow es bastante grande no sé si se ve en la cámara pero es realmente es enorme eso sí es una cueva para un dios sin duda es la cueva de Zeus es gigante es bien genial Entramos unos 100 metros y no llegamos al fondo. Y en vez de ponerse más pequeño, eh, me parece que abre más. Um, el, el único malo es que solo tenemos las linternas de nuestros teléfonos, entonces no nos parece seguro seguir entrando, pero si vienes aquí, tienes que entrar a esta cueva. Es, si estás en Naxos, eh, no puedes perderlo. Obligatoriamente, Tienes que venir aquí. Es re, pero re chévere. Es muy especial estar en el hogar de este dios eh, tan grande, la verdad. Ya llegamos a la cima del monte Zeus. Y pueden ver, es una vista espectacular. 
es un panorama de 360 grados y puedo decir que literalmente puedo ver toda la isla de Naxos. Y pues si miras al fondo, en el mar Egeo, yo conté ahorita mínimo 20 islas que puedo ver desde aquí. El día es nublado. Imagínate cuántas islas podrías ver en un día destapado. Yo creo que desde aquí uno podría ver hasta Latinoamérica. La, la vista es tan, tan divina aquí, realmente. La isla tiene muchísimos, muchísimos sitios arqueológicos. Aquí estamos en el templo de Dimetrio. También hay un templo de Apolo. Hay una estatua gigante de Dionisio. Y hay muchos más. Por toda la isla ves ruinas, ves sitios arqueológicos. Y la cosa que me gusta mucho es que casi todos son gratis. Este no, este vale 4 euros la entrada, pero los otros que mencioné y más son gratis. Entonces es como toda la isla es un tipo de museo al aire libre. Entonces si te gustan sitios arqueológicos, este es una muy buena opción para visitar. Ya terminamos aquí en Naxos, esta isla pues bien divina. Eh, lo disfrutamos mucho, espero que disfrutaron este capítulo, pero desafortunadamente ya es hora de irnos. Entonces no olviden dar me gusta y compartirlo y nos vemos en la próxima desde otra parte del mundo. Chao.